በርካታ ሚሊዮኖች ፈሰውባቸው የምቦጭና አረም ከተንጣለለ ለጣና ሀይቅ ለማረም ተስፋና ድራይ ተጣለባቸው ያረም ማሽኖች አደራቸውን በልተዋል ማሽኖቹ እንኳን የምቦጩ ፈጣንነትና ተስፋፊነት ተቋቁሞ ከጣና ሊያጸዱ ትቅርና ራሳቸውን እንኳን በምቦጭ ከመወረር ማዳን ያልቻሉ ተጠቂዎች ሆነዋል ከወራት በፊት ስራ ጀመሩ ተብሎ የቅርሙ ያማራ ክልል ሰመስትራደር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በተገኙበት ወደ ጣና የገቡት ማሽኖች እንኳን የምቦጭ መስፋፋት ሊቆጣጠሩ ያኔ ሲመረቁ ተንሳፍፉበት የሃይቁ ዳርቻ በምቦጩ ተሸንፎ ወደ የብስነት ተቀይሯል አርሶ አደሮቹ በትዝብት ይናገራሉ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባለቤትነት ከ19 ሚሊየን ብር በላይ የወጣባቸው ማሽኖች በመረቃለታቸው ተንቀሳቅሰው ለባለ ስልጣናት ከታዩ በኋላ በዛው ለት ተበላሽ ተቆሙ የብክነትም ተምሳሌቶች ሆነዋል ይላሉ አቶ ገዱ መጥቶ ማማማምረቃ ካደረጉ በኋላ ስራ በፍጹም አልሞከረ አልሞከረ ዝም ብሎ ነው ያለው ነው የዛ ቀንስ የዛን ግዜ የተወሰነ ያው እንቅስቃሴ እነሱ ለማሳየት አንቀሳቀሱት አዛም በኋላ ያው ቆመ እነሱ እንደውት ቆመ አዛው ዲ ሰራው ስራ የለው መላይ የለው ይሄ ነው ይሄ ባርዳር ዩኒቨርሲቲ ሙላት ኢንደስትሪያል ኢንጂነሪንግ እዚሁ ላይ መጥቶ ያመረተው ነው ከ19 ሚሊዮን ግልምታቸው ከ19.2 ሚሊዮን በላይ የተሰሩ ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰብ እርሰ መስተዳደሩን መሰረት አድርጎ መጥቶ ምርቃ ተደርጓል ይሄ ይሄም ኢፌክቲቭ አይደለም እየሰራ ማለት የሚሰራ አይደለም ወደፊት ምን እንደሚሆን እንግዲህ ሞዲፊኬሽን ከውጭ መጣ አንድ ባለሙያ የተወሰነ ማስተካከያ እንዲሰጥ አቅጣጫ ተሰጥቷል ግን አላስተካከለው ማሁን ማሽኑ ተቀምጦ እንደውም ህብረት ሰባችን ያሰንፍብን በጣና ትራስት ፈንድ ከተለያዩ ሀገር ወዳሮች የተሰበሰበው ገንዘብ አሁንም ከመንግስት ካዘና ባልተንቀሳቀሰበት በዩኒቨርሲቲዎች የመረመር በጀት ተሰርተው ወደ ጣና የገቡ ማሽኖች ይወጣባቸውን በርካታ ሚሊየን ብር ዘንግተው ቆሞ በቀሩበትና ዩኒቨርሲቲ የመረመር ውጤታ ማነትና ገንዘብ አወጣት መስፈርትን አጠራጣሪነት በሚመሰክሩበት መንግስት ጣና ላይ እየሰራ ያለው ስራ በማያረካበት በዚህ ወቅት ህብረተሰቡ እንቦጭ ለመቆጣጠር በሚያድርገው የጉልበት አረም ተስፋ እየቆረጠ ባለበት በዚህ ጊዜ የጎንደር ዙሪያ ወርዳ አርሶ አደሮች ጣና ይበልጡኑ በእንቦጭ እየተሸነፈ ነው ይላሉ። ማሽኑ ማጋ እና የካቲሌን የመጣ የካቲሌን እንደመጣ ያው የተወሰነ ስራውን ሰርቷል። አሁን ግን ከዚህ ከሃምሊ ወዲህ ያው የተወሰነ ወጣ ገባ ነው ስራው። ይሄኛው ግን የመጣ ማሽን ያው ዝም ብሎ ለ መስልን ዶንጂስ ካውንደር የሰራው ስራ የለው ወአለቀም የው ህዝቡን አስገዱ ወደዚህ ለማቅረብ ደሞ ማሽን መጥቶ እንዴት ማሽኑ መልቀም ሲገበው ያለ ዛ ቦታችን ካለቀ ቀልን እንዴት የሚለውን ህዝቡ እንዲያል እየቀጠለን ሄደ እንቦጭ አድቀነስም ይቀንስ ነገር የለው አያያየልን ሄደ በዚህ ግን የው መንግስት ቢተባበረነ ቢረዳነ እሱ የሚያረገው ነገር እንዳለ እንጂ በህብረተሰቡ የሚወድቀው ነገር እንግዲህ የወረዶ አካባቢ ጥበቃ መስሪያ ቤት የማሽኖቹን ሳይሰሩ መበላሸትና አፋጣኝ ጥገና ለክልሉ ማሳወቁን አስተውቋል በመላሹ ከክልሉ የተሰጠ አፋጣኝ ተገባራዊ መላሽ ሳይኖር ታዲያ ካምሊዮርስ ካውን ከፍተኛ ሀገር አብ ተፈሰሰባቸው ማሽኖች ቆሞ ቀርቷል ከፍተኛ የመንግስትና የህዝብ ቱቶባቸው ህዝቡ በጁ ያረመውን ይhalarም ማረም አይደለም ከቆሙበት መንቀሳቀስ ያልቻሉትን ማሽኖች እየተመለከቱ የመንግስትንም ትኩረት የተጠራጠሩት ያካባቢ አርሶ አደሮችም ከማሽኖቹ ወደ አካባቢው መጥቶ መቆም በኋላ ይወትሩ ያረም ተነሳሽነታቸው ቀንሷል እየተባለ ነው የሆነ ማሽን ተሰራ ተባለ ያን ማሽን ይግዳ በወጣትና በተለያየ አርሶ አደሮም ይሁን ሚለፋጉ ይለ ለለፋ ለጉልበት እንኳን ቢታሰብ የተሻለ ስራ ይሰራል ብዬ አስባለሁ ግን ያ ማሽን መጣ አንድ መንጋ ሚሊዮን ብር ተለቀቀለ ተዛሌ ቁጭ አለ ወይ ሰራ ንብረትን ዙ ዘዛሌ አድቆ ነው ተቀምጦ አለ አሁን መንግስት ይሄን ይሄን ዝም ብሎ በተግባር ያያየው አይደለም እንደኔ ከሆነ አሁን ማሽኑ ስለአየ ነው ህዝቡ ተስፋ ቆርጦ እንብያልን አሁን ብረሰው እዚህ አካባቢ ያጸዳረለው አሁን ብዙ ቀን ነው ታቆመ አቆመዋል ዙሮ ዙሮ ያው ከተለያየ ሀገራት ብዙ ገንዘብ ያው እየመጣ ዙሮ ዙሮ ህዝቡ ወይም ለኛ አላሳተፉና ይሄ ማሽን ቢያንስ በ እስከ 15 ሚሊዮን በዛ ዋጋ እየጨረሰ ወይም ለኛ መሰጠ ሲገባ ነመጡ አላረበም ከብረተሰባችን ይሄን ያህል ብር አመታውቱ ለምን ነው እኛ ተቀጠረን ማንሰራበት የሚል ወጣት ስራ ደስ ማይጠቀምበት ለምን ነው በዛ አስብን ማከረው ለምን ነው ይሄን ማሽን አስቀምጣችሁ መላ ያለውም እንግዲህ ማሽን ይስራልህ ወደሚል ነው ብረተሰቡን ጨምሮ ያሰነፈበትን ሁኔታ ነው ያለ ተመልካቾቻችን ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ እንግዲህ ማብራራ ያልሰጡን የጣና ሀይቅ ስራተን ህዳረ ጥበቃ ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ መዝገቡ ዳኛቸው እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል እንግዲህ ተከታዩን መረጃ የሚሰጡን ይሆናል አቶ መዝገቡ እንኳን ደና መጡ እንኳን ደና ቆያችሁ እንግዲህ እንደ ተከታተል ነው ከዚህ ነው በርካታ ሚሊዮን ብሮች ተወጣታል በዚህ ማሽን ማሽኖቹ አይደለም ማሽ የ 
እንቦጭ አረምን ለማጥፋት ለመንቀሳቀስ እንኳን አዳጋችሁ ነው ባችኋል ህብረተሰቡንም እንደውም ያሰነፉት ነው የሚል ነው እንግዲህ ከህብረተሰቡ የተነሳውና ምንድነው ምክንያቱ ማሽኖቹ እየሰሩበት ያደለው ጥሩ ጥያቄ ነው ማሽኖቹ ላይ ስንመጣ ሁለት አይነት ማሽኖች ናቸው ከዚህ ቦታ ላይ ያሉት አማጋ የሚባለው ማሽን ከአንዶር ሁለት አውራ ካቢ የቆመበት ሁኔታ አለ አሁን እየሰራ ያለበት ሁኔታና የተሻለ ማሽን ነው ብለን ይወሰርነው እሱ ነው በተሻለ አግባብ እየሰራ ያለ ማሽን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማሽን እየሰራው እንደተባለው ማስረጥ 1 ሚሊየን ብር በላይ ወጣበት የሚባለው ሶስት ኤክስቴንሽኖች ያሉት ማሽን ነው አንድ ማሽን ነው ግን ሶስት ኤክስቴንሽኖች አሉት አንደኛው መሰብሰብ ያለው ሁለተኛው ማጓጓዣ ያለው ሶስተኛው ከማጓጓዣው ተቀበሎ የብስ ወይም ደረቅ ቦታ የሚያስቀምጥ ኮንቬየር ወይም ወደ ውጭ ማውጫ እንትናለው ስለዚህ እነዚህ ማሽኖች እንደተባለው በጥቅም ቶር የክሉር ሰመስተራ በተገኝበት ከተመረቀ በኋላ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቆሞ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ የዚህ የቆመበት ምክንያት ከዩኒቨርሲቲው ከመለከታቸው አካላቶች ጋር ተነጋገር በተለያየ ምክንያት ካውንስል ያልገባበት ሁኔታ ነው ያለ ትክክል ነው ከዚህ ላይ የሚቀርቡት አርሶ አደሩንም የማዘናጋት ነገር እንዳለ በተለይ ማዚ ዩኒቨርሲቲ ከሰራው ማሽን ላይ ለማየት ሞክረናል ግን ይሄ ማሽን የተሰራው በአገር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደመሆኑ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና ሙላት ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ እና ደንቃለ ሆኖም ግን ስካውን ተበላሽቶ አይደለም በተለያየ ምክንያት በተለይም ባለሙያዎች ሰልጥነው ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረግ ረገድ ለ3 ቶር እና ለ4 ቶር አካቢ ከመወከረ በኋላና ውጤታም ሆኖ ከተገኘ ለአካቢ ጥበቃ አስረክበው እኛም ተረከበን በቋሚነት ማሽን እናሰራለን ግን እንደተባለው አሁን ማሽን በእንቦጭ አርም ብቻ ተወሮ ሳይሆን ያለው ደረቅ ቦታ ላይ ሆኖ ነው ያለ ማሽኑን ስናይ ማለት ነው ይሄ ነው ያለው ምራጭ ምክንያቱ ምንድነው ምን አልባት ዩኒቨርሲቲው ያቀረበው ምክንያት ያው ከዚህ ጋር ሲያይዘው እንደተባለው በሀገር ውስጥ ቴክኖሎጂ ወይ ነው በሀገር ውስጥ ዕውቀት እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለማቅረፍ የተደረገው እንቅስቃሴ የሚደንቅ ነው ዩኒቨርሲቲውም ለዚህ ጎንደር ዩኒቨርሲቲም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም ፈጣን ምላሽ ሰጥቷል ይበረታታል ነገር ግን የክልሉ ሰመስተር አድር በተገኘበት አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ጣናን እንዳይኑ ብሌ ባየበት ወቅት ማሽን ተሰርቷልና የጣናን እንቦጭ ሊያስወግድ ነው ተብሎ ስራ ከተጀመረ በኋላ አስዋደሩ ከተዘናጋ በኋላ ያላለቀለትና የዩኒቨርሲቲ ጥናቶች እኮ በትክክል ነው ችግሩን ሲፈቱ ነው ችግሩን ሊፈታ ነው ተብሎ ለህዝብ ከተዋወቀና ከተጀመረ በኋላ ይሄና ክላመት መቆየት ውስጥ ከደሃ ሀገር ህዝብ ከ19 ሚሊየን ብር በላይ ወጥቶ ተገቢ ነው ወይ ወይስ ይሄንን ማሽን ደግሞ ለምሳሌ ከውጭ መጥቶም ሊገባ ካለ ይሄ ማሽን ያስተጓጎለውን ሄደት እንዴት ነው መምላት የሚቻለው እንደሚታወቀው ከጀርባም እንደምናየው ጣና አሁን አደጋ ላይ ነው ያለውና ከዚህ ጋር እስ ምንድነው አማራጭ እየተቀማችሁት ጥሩ ነው ማሽኑ ላይ ስንመጣ እንደተዋለው ዘገየ የሚባልበት ቀድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት አንደኛ የሶሃይል አሰልጥኖ ወደ ስራ በማስገባት ረገድና በተለይ ማሽኑን ኦፕሬት የሚያደርጉ ለእያንዳንዱ ኤክስቴንሽን ሁለት ሁለት ባለሙያ ያስፈልጋል ይሄን ባለሙያ መልምሎ ብቁ የሆነ ስልጣና ካገኙ በኋላ እንደ ወደ ስራ በማስገባት ረገድ የሚቀር ነገር አለ ነው የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ይያልን ያል እጂ ይሰራል አሁን ማሽኑ ማሽኑ መጀመሪያ ላይ ጥቅም ቶር ላይ በተመረቀበት አርት ስምትራግ በተገኘበት የዚያን ጊዜ ብቻ ተሞክሮ እንደታየ ነው ከዚህ ወዲ ይሰራ ላይ ስራም የሚለውን እኛም ኢቫሉዬት አላደረግም ለምን ሲሰራ ስለላየ ነው ማለት ነው መቆም በራሱ የሚያስከትለው ጉዳት ሳይኖረው በጣም ጉዳት አለው መቆም ጉዳት እንዳለውም ቀድም ገልጨዋለሁ ምንድነው ያካዩ ማህበረሰብ ይሄን ይhall ወጪ ወጥቶበት መንግስት እንዴት ተብረተሰው በነጻ ስሩ ይላል የሚልም ጥያቄ ያቀርብን ቻሌንጅ ያደርጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ ይሄ መሰረታዊ ችግር ሆኖብን እኛም ከዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ጋራ በተለይም ከመለከት ጫው አካላት ጋር በተረጋጋሚ ስነጋገር ቆይተናል ሁኖም ግን ፈጥሞ ወደ ስራ እንዲገባ በማድረግ ረገድ መሰረታዊ ችግር እንዳለ ተገንዘብን ማንጋር ነው ምን አልባት እስኪ ስፔስ በግልጽ እናደርገውና ማንጋር ነው ቀጥተኛ የሆነ በፍጥነት ወደ ስራ ላለ ለመግባት ምክንያት የሆነ ዋን ነው ሐላፊ ማን ነው ሐላፊነት ዩኒቨርሲቲ ነው ባለቤቱ ዩኒቨርሲቲ ነው ለምን እነዚህን ሰልጣኞች መልምሎ በቂ ስልጣና ከሰጠ በኋላ ማሽኑ ሊሰራበት የሚችልበትን አግባብ ካመቻቸው በኋላ ወደ ስራ መግባት ነው ይያል ነው ያለው ነው ችግሩ ከተፈጠረ አሁን በቀጣ ጊዜያቶች እነዚህ ማሽኖች የሀገር ሀብት ተጠባቸዋልና ወደ ስራ መግባት አለበት ምን አይነት አቅጣጫ ተቀምጡ አሁን ምንድነው የተቀመጠው አቅጣጫ ሰልጣኞች ከየወረዳው በተለይም ቦጭ ካለባቸው ወረዳዎች ተመልምለው ወረዳዎች መልምለው እንዲልኩልና አድርገን እኛ የተመለመሉትን ስራ አጥጣቸው በተለይም በአውቶ ሜካኒክ የተመረቁትን ለዩኒቨርሲቲው ሰተናል ዩኒቨርሲቲው ከሰጠን በጊዜ ጀምሮ ስልጣና እየሰጠው ነው 
የሚል ነገር ነው ምላሽ የሰጣን አሁን የንድፋ ሐሳብ ስልጣና ተሰጥቷል በሚቀጥለው ሳምንት የተጓር ስልጣና ሰጠን ማሽኑን ስራ እናስጀምራለን ስራ ከጀመረው በኋላና ውጤታ ማነቱ ከታየና ላንዶር ለ3 ቶን ለ4 ቶን ከታየ በኋላ የኛ መስሪያ ቤት ተረክቦ ማሽኑ በቋሚነት ወደ ስራ ያስገባል ብለን ነው ምንወስደው ያን ያህል ችግርፈች ነው አይደለም የሚለው ነገር እኛ ማሁን ኢቫሊው ታላደረግ ነው ለምን ወደ ስራ ገብቶ ስላላየ ነው ምን አልባታቱ መስገቡ አሁን እንቅስቃሴው ምን ይመስላል እንቦጭ ላይ የህብረተሰቡ ተነሳሽነት ምክንያቱም ማሽኖቹ እየመጡ እየቆሙ ነውና የተወሰነ መቀዛቀዝ አለ የሚሉ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉና ምንድነው አሁን ያለው እንቅስቃሴ ጥሩ ጥያቄ ነው ሁለት አይነት እንቅስቃሴ ነው ያለው ህብረተሰቡ ላይ ማሽን ባለባቸው አካባቢ ይሄ ማሽን ዲፕሎይ በተደረገበት አካባቢ ህብረተሰቡ በነጻ በመሳተፍ ፈረገድ መሰረታዊ ችግርና ወደ ስራ ያለ መግባት ችግሮች ተስተውሏል ማሽኑ ባለባቸው አካባቢ ሌሎች አካባቢዎች ግን ማሽን በሌለባቸው አካባቢ ህብረተሰቡ ወይ ማስተዋደሩ አግሬሲቭሊ ያለውን አረም ያጸዳ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ምን አልባት እንግዲህ እንቦጭ አረምን ለማስወገድ የሁላችንም ድብር ያስፈልጋል አይደለም የሀገር ውስጥ ዜጋ የሌሎችም ሀገር ወገኖች ድጋፍ ያስፈልጋልና ይሄን በተመለከተ የሚያሳልፉት መልእክት ካለ ድንስጦት እንግዲህ እንቦጭ አረም ታይዞ ጣና ሀይቅ የሀገር ሀብት ነው ያለም ሀብት ነው ስለዚህ በዚህ ላይ ማንኛውም ማካል ይመለከተኛል የሚል አካል ካለ እንቦጭ አረምን ኢንተግሬትድ በሆነ አፕሮች በተቀናጀ አግባብ እንዴት ነው ልናስወግድ የምንችለው አሁን ማሽን የምንለው በማሽን ብቻ እንቦጭ አረም ማጽዳት አይቻለም በትልቁና ያንበሳው እንድርሻ የሚወስደው የህብረተሰብ ተሳትፎ ነው። እኛም ባየናቸው ተሞክሮች እስካሁን ባሉት ትሬንዶችም የሚያሳየን የህብረተሰቡን ጉልበት ሊተካ የሚችል አማራጭ የለም። እነዚህ ማሽኖች ሊሆኑ የሚችሉት የህብረተሰቡን ጉልበት ሳፖርት ያደርጋሉ አጋጅ ይሆናሉ ብለን እናስበው ከዚህ በተለየ ደግሞ ሌሎች የማስወገድ አማራጮችን እንጠቀማለን ብለን ስለምናስብ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ራን ለማድረግ የሚመለከተው አካል ለጣና ተቆርቋሪ የሆነ ማህበረሰብ በሙሉ ርብርም ማድረግ አለበት ይሄ መልክ ማስተላለፍ ወደዳል የጣና ሀይቅ ስርዓተ ምህዳር ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ መዝገቡ ዳኛቸው ስቱዲዮ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ እና መሰግናለ መልካም ምሽት